أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله ومن أحسن قولا من دعاء إلى الله وأمل سؤاله ما قال إنني من المسلمين بدي لديك أن بحما نير بريء بتر سهودرن ما رأي سهودري ما رأي السلام عليكم سرويشر نايا സൃഷ്ടാവായി അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ മാനവചരിത്രത്തിൽ ഇന്നുവരെയും ഒരു മതവും മതാനുയായികളും നേരിട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒട്ടനവധി അതിസങ്കീർണങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും വിമർശനങ്ങളെയും ആരോപണങ്ങളെയും ഇസ്ലാമും മുസ്ലിങ്ങളും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് ഇസ്ലാമിന് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും മതമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നത് എങ്കിൽ ആ മതം തന്നെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പകരം മറ്റേതെങ്കിലും മതവിഭാഗമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീഷണികളെയും പീഡനങ്ങളെയും നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നത് എങ്കിൽ അവർ ആ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റേതെങ്കിലും മതം സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും ആരോപണങ്ങളെയും വിമർശനങ്ങളെയും നേരിട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഥമ മതത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായ തൗഹീദ് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നത് ദൈവമില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന നിരീശ്വരവാദികളും പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന തൃത്വമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് വാദിക്കുന്നവരും കാടിനെയും കല്ലിനെയും കാറ്റിനെയും മനുഷ്യരെയും ജീവജാലങ്ങളെയും എന്തിനെയും ഏതിനെയും ആരാധിക്കാമെന്ന് ഉണർത്തുന്നവരും മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും മാത്രമല്ല തൗഹീദിൻ്റെ ശക്തരായ വക്താക്കളായി തീരേണ്ട മുസ്ലിങ്ങളിൽ തന്നെ വലിയൊരു വിഭാഗം അള്ളാഹുവിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഇടനിലക്കാരെയും കബറുകളെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികളെ ഇസ്ലാം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഷിർക്കിൻ്റെയും വികലമായ ദൈവവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും കരിങ്കൽ ഭിത്തികൾ തകർത്തുകൊണ്ട് തൗഹീദ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജൈത്രയാത്ര തുടരുന്ന അവസ്മരണീയമായ കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് ലാ ഇലാഹ ആരാധന കർഹൻ ആരുമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷമില്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവല്ലാതെ എന്നൊരു മുസ്ലിം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത ആരാധനക്കുള്ള അർഹത അള്ളാഹുവിന് ലഭിക്കുവാനുള്ള ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചകനും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതവൻ ഹാലിക്കാണ് സൃഷ്ടാവാണ് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കും പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യരുടെയും ജീവജാലങ്ങളുടെയും സസ്യലതാദികളുടെയും ശരീരഘടനകളിലേക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ആവർത്തിച്ച് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ അറുപത്തി ഒമ്പതാം വചനത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ന ഫിദാലിക്കലായത്തല്ലി കൗമിയൂൻ ചിന്തിക്കുന്ന ജനതക്ക് ഇതിലെല്ലാം ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന് സത്യസന്ധമായും വസ്തുനിഷ്ഠമായും ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിക്കാതെ യാതൊന്നും യാദർശികമായി ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്യാമറയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ യാദർശികമായി ഉണ്ടാവുകയോ യാദർശികമായി ഉണ്ടായ ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ക്യാമറ ആകില്ല എന്ന് നിരീശ്വരവാദികളും പരിണാമവാദികളും സമ്മതിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്യാമറയേക്കാൾ അതിസങ്കീർണമായ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെയാണ് യാദർശികമായി ഉണ്ടാവുക തലയോടിൻ്റെയും മുഖാസ്ഥിയുടെയും സുരക്ഷിതമായ കോട്ടക്കുള്ളിൽ മുൻഭാഗം മാത്രം തുറന്ന് ഓബിറ്റെന്ന ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കൊഴുപ്പുകൾ കൊണ്ടുള്ള മെത്തക്കുള്ളിലാണ് കണ്ണുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കണ്ണുകളിൽ വല്ലതും പതിക്കുന്നത് തടയാനായി കാവൽ ഭടന്മാരായ കൺപോളകൾ വേണമെന്നും കണ്ണുകളിൽ പൊടി കയറാതിരിക്കാൻ അടിയിൽ നിന്നും മുകളിൽ നിന്നും ചാമരം പോലെ വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൺപീലികൾ വേണമെന്നും കണ്ണുകൾ സദാ വൃത്തിയാക്കുവാൻ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും കണ്ണുനീര് വരുവാനുള്ള സംവിധാനം വേണമെന്നും പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത നിയന്ത്രിച്ച് കണ്ണുകൾക്ക് സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കും വിധം അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടുവാൻ വികസിക്കുകയും സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേത്രദ്വാരങ്ങളായ പീപ്പിൾസ് വേണമെന്നും നേത്രദ്വാരത്തിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രകാശം വന്ന് വീടാനായിട്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വേണമെന്നും അടുത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുവാനായി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് തടിക്കണമെന്നും ദൂരെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുവാനായി കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നേർത്തതാകണമെന്നും 
കോൺവെക്സ് ലെൻസിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രകാശം ഒന്ന് പതിക്കാനായിട്ട് കണ്ണിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് ചുമരായ റെറ്റിന വേണമെന്നും റെറ്റിനയിൽ പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ വോൾട്ട് കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി സ്പന്ദങ്ങളായി മസ്തിഷ്കത്തിൽ എത്തിക്കുവാൻ റെറ്റിനയ്ക്ക് ചുറ്റും കോൺകോശങ്ങൾ വേണമെന്നും അങ്ങനെ പതിക്കുന്ന പ്രകാശം വോൾട്ട് കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി സ്പന്ദങ്ങളായി മസ്തിഷ്കത്തിൽ എത്തിക്കുകയും ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും എടുക്കാതെ അത് തിരിച്ചറിയിച്ച് തരുവാൻ അതിസങ്കീർണമായ സംവിധാനങ്ങളുള്ള മസ്തിഷ്കം വേണമെന്നും അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അവയവങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സസ്യലധാതികളെയും പ്രകൃതിയെയും പ്രപഞ്ചത്തെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നിഷേധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ ഇവയൊന്നും യാദർശികമായി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഖുർആാന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെയും പരിണാമവാദത്തിന്റെയും അർത്ഥശൂന്യതയാണ് വെളിപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒട്ടനവധി നിരീശ്വരവാദികൾ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം ന്യൂനതകൾക്ക് അതീതമാണ് അത് അജയ്യമാണ് ഖുർആാനിക പ്രവാചക കൽപ്പനകളിലൂടെ തന്നെ വികലമായ ദൈവ വിശ്വാസത്തെയും നമുക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും സ്വന്തം സഹോദരന്റെ കഴുത്തറക്കുകയും അവനെ വഞ്ചിക്കുകയും അവന്റെ സമ്പത്ത് കവർന്നെടുക്കുന്നതിൽ നിന്നും കാമദാഹം തീർക്കാൻ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും വിസ്മരിച്ച് തന്റേതായ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും അഭിലാഷങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പ്രയാണം നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും ഭൗതികമായ മോഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മീയതയുടെ മുഖം മൂടി ധരിച്ച് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും കച്ചവട ലാഭത്തിന് വേണ്ടി കരിഞ്ചന്തയും പൂഴ്ത്തിവെപ്പും നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും അനീതിക്കും അക്രമത്തിനുമെതിരെ ഭീകരത കൊണ്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്നാശം വിതക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിൽ നിന്നും ആ ആയുധ ശക്തി കൊണ്ട് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ തടയണമെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ തിന്മയാണെന്നും മാത്രമല്ല അവ രേഖപ്പെടുത്തുകയും മരണാനന്തരം മനുഷ്യനെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തതിന് കഠിനമായ ശിക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ വിജനമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരും കാണുവാനില്ലയെങ്കിൽ പോലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ മാറി നിൽക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവം ആരായിരിക്കണം ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ദൈവമാകാൻ പറ്റില്ല ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വായു ശ്വസിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും മറ്റു പലതിനെയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൈവമാകാൻ പറ്റില്ല നിർജീവ വസ്തുക്കൾക്കും ബിംബങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദൈവമാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല മറിച്ചെല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ഭാവിയും ഭൂതവും അദർശ്യവും അറിയുന്ന സൃഷ്ടാവിന് മാത്രമേ കബറുകളിലും ശ്മശാനങ്ങളിലും ചുടുകാടിലും കാടുകളിലും മണ്ണും ചാരവുമായി തീർന്ന മനുഷ്യനെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുവാനും നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയും നൽകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന മതമല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവിക മതം സൃഷ്ടികളെ ആരാധിക്കുന്ന മതം എങ്ങനെയാണ് ദൈവിക മതമാകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദൈവവിശ്വാസികൾ സൃഷ്ടികളെ ആരാധിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയാണ് ദൈവവിശ്വാസികളാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏകനായ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്ത ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത യാതൊന്നുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാത്ത സൃഷ്ടാവിനെ ദൈവത്തെ വിശുദ്ധ കുർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്നും അവനോട് മാത്രം ദൈവിക സഹായം തേടണമെന്നും വിശുദ്ധ കുർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാം വചനത്തിലൂടെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായും വസ്തുനിഷ്ഠമായും ചിന്തിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവാരാധന ബിംബാരാധന നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നാം ആണ് ജന്മം നൽകിയതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മെ സഹായിച്ച വ്യക്തിയെ നാം ആണ് സഹായിച്ചതെന്ന് ഉണർത്തുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ദാനം നൽകിയ വ്യക്തിക്ക് നാം ആണ് ദാനം നൽകിയതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അഹങ്കാരം നിറഞ്ഞതും നന്ദി കെട്ടതുമായ പ്രവൃത്തിയല്ലേ നമ്മുടെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അവയെ ദൈവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കവും കാണുവാനുള്ള കണ്ണുകളും കേൾക്കുവാനുള്ള കാതുകളും സംസാരിക്കാനുള്ള നാവും സ്പർശിക്കാനുള്ള ചർമ്മവും പ്രവർത്ത
കഴിവില്ലാത്ത കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ശിരസും കാണുവാൻ പറ്റാത്ത കണ്ണുകളും കേൾക്കുവാൻ പറ്റാത്ത കാതുകളും പ്രവർത്തിക്കാത്ത കരങ്ങളും ചലിക്കാത്ത പാദങ്ങളുമുള്ള വസ്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കി അവകളെ ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടല്ല അവളെ അവകളെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈച്ചയെ പോലും ആട്ടിയോടിക്കാൻ കഴിയാത്ത വസ്തുക്കളുടെ മുൻപിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ടല്ല കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും അദൃശ്യവും അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത ആ നിർജീവ വസ്തുക്കളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ല സഹായം തേടിയിട്ടല്ല അപ്പോൾ തൗഹീദിന്റെ മുൻപിൽ ആ ബിംബാരാധനകളും നിർജീവമായ വസ്തുക്കളെ ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാം അർത്ഥശൂന്യതയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവിന് കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനായി കെട്ടിടമായി ജനിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും കാർ നിർമ്മിച്ച കാറിന്റെ നിർമ്മാതാവിന് കാറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് കാറായി ജനിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും അതുപോലെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവിന് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യനെ ജനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം അവതരിച്ചു എന്ന ദൈവാവതാര സങ്കല്പങ്ങളും ദൈവം തന്റെ പുത്ര ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന ദൈവപുത്ര വിശ്വാസങ്ങളും അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൗഹീദ് എന്ന ന്യൂനതകളില്ലാത്ത അജയ്യമായ ദൈവവിശ്വാസത്തിന് മുൻപിൽ മറ്റെല്ലാം പരാജയപ്പെടുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല സ്വദേഹങ്ങൾക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇതേ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി തന്നെയായിരിക്കണം ഷിർഖിന്റെയും കബർ ആരാധനയുടെയും ഭക്താക്കളോട് നമുക്ക് നാം നേരിടേണ്ടതും പലതും ചോദിക്കേണ്ടതും അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പ്രപഞ്ചനാഥനായ സൃഷ്ടാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ആയുസ് നീട്ടി തരാനല്ല രോഗശമനത്തിനല്ല മറിച്ച് ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ അള്ളാഹുവെ എന്റെ കബറിടം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വസ്നൻ വിഗ്രഹമാക്കരുത് എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന കബറിനെ വിഗ്രഹത്തോടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല ഉപമിച്ചത് എങ്കിൽ വിഗ്രാരാധന എതിർക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കബറാരാധനയെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് രൂപങ്ങൾക്കല്ലാതെ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് കബറുകളും ബിംബങ്ങളും തമ്മിലുള്ളത് രണ്ടിനും കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും പ്രാർത്ഥനക്ക് ഉത്തരം നൽകുവാനും അദൃശ്യം അറിയുവാനും കഴിയില്ല സത്യവും അസത്യവും നീതിയും അനീതിയും ധർമ്മവും അധർമ്മവും തമ്മിലുള്ള ബദറിന്റെ ഐതിഹാസികമായ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രവാചകനും അനുയായികളും പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹുവിനോടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ കഠിന ശത്രുക്കളായ അബൂജഹലും കൂട്ടരും പ്രാർത്ഥിച്ചതും സഹായം തേടിയതും അള്ളാഹുവിനോടായിരുന്നു കഹുബയുടെ കില്ലയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അബൂജഹൽ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല അള്ളാഹുവേ സത്യം ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കണമേ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാഗത്താണ് എങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് രണ്ടു കൂട്ടരും പ്രാർത്ഥിച്ചതും ദൈവിക സഹായം തേടിയതും അള്ളാഹുവിനോടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകനും അനുയായികളും വിശ്വാസികളും അബൂജഹലും കൂട്ടരും അവിശ്വാസികളുമായത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബൂജഹലും കൂട്ടരും അള്ളാഹുവിന് പുറമെ ഇടനിലക്കാരെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ പ്രവാചകരുടെ കബറിടങ്ങൾ ആരാധനയിടമാക്കിയതിന് യഹൂദികളെയും ക്രൈസ്തവരെയും അള്ളാഹു ശബിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരുപാട് നാൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവാചകന് ലഭിച്ച പൊന്നുമകൻ ഇബ്രാഹിം ആ ഇബ്രാഹിമിനെ പ്രവാചകൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു ചുംബിക്കുമായിരുന്നു ഒന്നര വയസ്സായപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം മരിക്കുന്നു ആ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ തേങ്ങിയിൽ ഇബ്രാഹിമെ നിന്റെ മരണത്തിൽ ഞാൻ അതീവ ദുഃഖിതനാണ് എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുകയാണ് കരൾ തേങ്ങുകയാണെങ്കിലും എന്റെ രക്ഷിതാവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വാക്ക് പോലും എന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും പുറത്തു വരികയില്ല അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് യാദർശികമായ ഒരു ഗ്രഹണം സംഭവിച്ചു തനിക്കും തന്റെ മകനും ജനങ്ങൾ അമാനുഷികത കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് പുത്രദുഃഖം ഹൃദയത്തിൽ ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ബോധവൽക്കരിച്ചില്ലേ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മാത്രം പ്രവാചകൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ബോധവൽക്കരിച്ചില്ലേ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ആരുടെയോ ജനനമോ മരണമോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ടതിന് ഗ്രഹണം ബാധിക്കില്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹു എന്റെ കബറിടം ഒരു ആരാധനയിടമാക്കരുത് എന്ന് പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ പ്രവാചകരുടെ കബറിടങ്ങൾ ആരാധന ഇ
മുഹമ്മദിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ നീ നിന്റെ ശരീരത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണമേ എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സമസ്ത ലോകങ്ങളിലേക്കുമായിട്ടല്ലാതെ മനുഷ്യർക്കുമായിട്ടല്ലാതെ താങ്കളെ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് വമ അർസല്ല റഹ്മത്തിൽ സമസ്ത ലോകങ്ങളിലേക്കും ഒരു കാരുണ്യമായിട്ടല്ലാതെ താങ്കളെ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നും മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്നും എല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഖലീലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ കൂട്ടുകാരനെന്നും വിശ്വാസികളുടെ നേതാവുമായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് കലീമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം കേൾക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതിയാൽ ഒട്ടനവധി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത മൂസാനി ബലഹി ഇസ്ലാമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് റൂഹുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മാവെന്നും കലിമത്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം എന്നുമെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സാനി ബലഹി ഇസ്ലാമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റ് പ്രവാചകർക്ക് വേണ്ടിയും കുറ്റങ്ങളും കുറവകളുമുള്ള നമ്മോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദം നൂഹ്ലൂത്ത് ഈസ മൂസ് അലഹി മുസ്സലാം അങ്ങനെ ഖുർആൻ പേരെടുത്ത് പറ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ എല്ലാ പ്രവാചകരും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഖബരാരാധന നടത്തിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് 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 എന്ന ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി അവർക്കുണ്ടാവുകയില്ല അതാണ് തൗഹീദിന്റെ അജയ്യത മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവർ നൽകുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ശങ്കരാചാര്യർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിലെ സൂഫികൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും അംഗീകരിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലാണ് ദൈവമെന്ന് അവർ നൽകുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മൺചട്ടിയും മണ്ണും ആഭരണവും സ്വർണവും മൺചട്ടി മണ്ണു കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നു മൺചട്ടി പൊട്ടിയാൽ മണ്ണായി തീരുന്നു ആഭരണം സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നു ആഭരണം ഒരുക്കിയാൽ സ്വർണമായി തീരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന ചട്ടി മരണത്തോടു കൂടി തകരുന്നു ആ പുറന്തോട് ഉള്ളിലെ ദൈവം പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറിന്റെയും മുസലീനിയുടെയും സ്റ്റാലിന്റെയും അങ്ങനെ ലോകത്തൊട്ടനവധി ക്രൂരത ചെയ്ത ബുഷിന്റെയും ബ്ലേറിന്റെയും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുടെയും ഉള്ളിലെല്ലാം അള്ളാഹു നന്മകൾ ചെയ്ത പ്രവാചകരുടെ ഉള്ളിലും അള്ളാഹു അപ്പോൾ അള്ളാഹു തന്നെയല്ലേ ക്രൂരരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് തിന്മകൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും നല്ല ആളുകളെ കൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും കറുത്ത നൂലുകൊണ്ട് നെയ്താൽ കറുത്തമുണ്ട് വെളുത്ത നൂലുകൊണ്ട് നെയ്താൽ വെളുത്തമുണ്ട് എല്ലാ നന്മകളുടെയും ഉറവിടമായ പരമാത്മാവ് പ്രപഞ്ചനാഥനായ സൃഷ്ടാവിൽ നിന്നും നന്മ മാത്രമേ പുറത്തു വരുവാൻ പാടുള്ളൂ എങ്ങനെ പരിണമിച്ച് തിന്മയുണ്ടായി പരിണാമത്തിന്റെ എല്ലാ ദിശകളും തരണം ചെയ്താലും അവസാനം പരമാത്മാവിൽ ലയിച്ചാലും തിന്മയായി മാറില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൗഹീദ് എന്ന അത്യുജ്വലമായ യുക്തിഭദ്രമായ സത്യസന്ധമായ ഇസ്ലാമിക ദൈവ ദൈവിക ദർശനത്തിന്റെ മുൻപിൽ മറ്റെല്ലാ വികലമായ ദൈവവിശ്വാസങ്ങളും അർത്ഥശൂന്യമാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഹവ ഭക്ഷിക്കുകയും ആദമിനെ കൊണ്ട് ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ സർവ മനുഷ്യരും പാപികളായെന്നും അതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ ഏകപുത്രനായ യേശുവിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചുവെന്നും യേശു കുരിശിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കപ്പെടുമെന്നതാണ് ക്രൈസ്തവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തിന്മകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ദൈവപുത്രൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്തിന് മനുഷ്യൻ തിന്മകളെ ഭയപ്പെടണം തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഒരുപാട് ക്രൂരത ചെയ്ത ഹിറ്റ്ലർ മരണസമയത്ത് പറയുന്നു ഞാൻ യേശുവിലും യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിലും വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ തിന്മകൾ മുഴുവനും യേശു ഏറ്റെടുത്തില്ലേ അതുപോലെ എന്തിന് മനുഷ്യൻ നന്മ ചെയ്യണം ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ശങ്കരാചാര്യരും ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മധ്വാചാര്യനും രാമാനുജവും ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയൻ ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യൻ വൈശ്യനും ശുദ്രൻ ശുദ്രനുമായി ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ മോക്ഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് അവരുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നു ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഭിന്നമായിട്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ നാം സൃഷ്ടിച്ചു അള്ളാഹു പറയുകയാണ് നന്മക്കനുസൃതമായ പ്രതിഫലവും തിന്മക്കനുസൃതമായ ശിക്ഷയും മരണാനന്തരം നിങ്ങളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ശേഷം
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്ത മതതത്വ സംഹിതയാണ് പ്രാകൃതമായ ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം ഇസ്ലാമിൻ്റെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കണമെന്നാണ് അവർ നിരന്തരം ഉറവിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അവകാശങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് പറയുവാൻ എന്ത് അവകാശമാണ് അവർക്കുള്ളത് വ്യഭിചരിക്കാനും വ്യഭിചരിക്കാതിരിക്കാനും മദ്യപിക്കാനും മദ്യപിക്കാതിരിക്കാനും ചൂതാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാനും നഗ്നചിത്രങ്ങൾ കാണാനും കാണാതിരിക്കാനും അവിഹിത ഗർഭം ധരിക്കാനും ധരിക്കാതിരിക്കാനും മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്ന ഇത്തരം ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതും പർദ്ദ അണിയുന്നതും നഗ്നത മറക്കുന്നതും നിരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാത്തത് നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസരണം നഗ്നത മറക്കുന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ ആരെയും വിമർശിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകനെതിരെ കാർട്ടൂണുകൾ വരച്ചവരെ പ്രശംസിച്ച പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹൂദരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത് ഊതിവീർപ്പിച്ച കെട്ടുകഥ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരനായ ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് ഇർവിങ്ങിനെയും ഫ്രഞ്ച് ബുദ്ധിജീവിയായ ഗറൌഡിയെയും ലണ്ടനിലെ മുൻ മേയർ കെൻ ലിവിങ്സ്റ്റനെയും ശിക്ഷിച്ചതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാതിരുന്നത് എന്തും വിശ്വസിക്കുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും മനുഷ്യന് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് വാദിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ പള്ളിനിർ മസ്ജിദുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാതിരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ കൗണ്ടി കൗൺസിലുകൾ വ്യഭിചാരശാലകൾക്കും മദ്യശാലകൾക്കും അനുവാദം നൽകുകയും പ്രപഞ്ചനാഥനായ സ്രഷ്ടാവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുവാനുള്ള മസ്ജിദുകൾ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാതിരുന്നത് വിചാരണയില്ലാതെ ആരെയും ശിക്ഷിക്കരുതെന്നും തടവിലാക്കരുതെന്നും പീഡിപ്പിക്കരുതെന്നും പറയുന്ന പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ വക്താക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറാഖിലെ അബുഗ്രൈബ് തടവറയിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സി ഐ രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അവകാശങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് അവർ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നൽകിയതിനേക്കാൾ അർത്ഥപൂർണമായ അവകാശങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിയമാനുസൃതമായിട്ടല്ലാതെ ഒരു ജീവൻ എടുക്കരുത് എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ എടുക്കരുത് എന്ന് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വചനത്തിലൂടെയും സ്വന്തം ജീവൻ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വചനത്തിലൂടെയും ജാതി വർഗ വർണ്ണ ദേശ ജന്മ വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യരെല്ലാം സമന്മാരാണ് എന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ പതിമൂന്നാം വചനത്തിലൂടെയും നിയമത്തിന്റെ മുൻപിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വചനത്തിലൂടെയും ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാനും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാനും വിശ്വാസികളാകുവാനും വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കാനും മനുഷ്യൻ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറും എഴുപത്തി ആറാം അധ്യായത്തിലെ മൂന്നും അതുപോലെ നൂറ്റി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ആറാം വചനങ്ങളിലൂടെയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയേഴും ഇരുപത്തിയെട്ടും വചനങ്ങളിലൂടെയും അപമാനിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലെ നാലും പതിനാറും വചനങ്ങളിലൂടെയും അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആണ് എന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വചനങ്ങളിലൂടെയും അനാഥകൾക്കും അഗതികൾക്കും വഴിയാത്രക്കാർക്കും എല്ലാം ഒട്ടനവധി അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർ അല്ലെ പല വചനങ്ങളിലൂടെ ഉണർത്തുന്ന ഖുർആാനെതിരെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് വില കൽപ്പിക്കാത്ത പ്രാകൃതമായ മതമാണ് എന്ന് ഒരേ ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം വചനത്തിലൂടെയും പെൺകുട്ടികളുടെ ജനനം ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണെന്ന് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ അമ്പത്തി എട്ടാം വചനത്തിലൂടെയും സന്താനങ്ങളുടെ പേരിൽ മാതാക്കൾ ദ്രോഹിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം വചനത്തിലൂടെയും ദാരിദ്ര്യത്തെ ഭയന്ന് നിങ്ങൾ സന്താനങ്ങളെ വധിക്കരുത് എന്ന് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വചനത്തിലൂടെയും അങ്ങനെ വധിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന് എൺപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ എട്ടും ഒമ്പതും വചനങ്ങളിലൂടെയും തൊഴിലെടുക്കുവാനും തൊഴിലിലൂടെ സമ്പാദിച്ച് സമ്പാദ്യം സ്വതന്ത്രമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വചനത്തിലൂടെയും അനന്തരാവകാശ സ്വത്തിന് സ്ത്രീകൾക്ക് അർഹതയുണ്ട് എന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴാം വചനത്തിലൂടെയും ബലാത്കാരമായി അനന്തര സ്വത്തായി സ്ത്രീകളെ എടുക്കരുത് എന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിലെ പത്തൊമ്പതാം വചനത്തിലൂടെയും വിവാഹ സമയത്ത് വിവാഹമൂല്യം പുരുഷൻ സ്ത്രീക്കാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് നാലാം അധ്യായത്തിലെ നാലാം
ദൈവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും പരലോക വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇസ്ലാം നൽകുന്ന നിയമങ്ങളുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും കാര്യമാണെങ്കിലും മറ്റൊരു തത്വസംഹിതക്കും ഇസ്ലാമിൻ്റെ മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷമായൊരു വിഭാഗം ചെയ്യുന്ന ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷമായൊരു വിഭാഗം ചെയ്യുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇസ്ലാം ഭീകരതയും തീവ്രവാദവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് എന്ന് ലോകമാധ്യമങ്ങളും ഭരണകൂടങ്ങളും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിൽ കുറച്ചാളുകൾ വഞ്ചിച്ചാൽ ഭാരതീയർ മുഴുവനും വഞ്ചകരാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയും അമേരിക്കയിൽ കുറച്ചാളുകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ അമേരിക്കക്കാർ മുഴുവനും ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് ഉണർത്തുന്നത് പോലെയും ബ്രിട്ടനിൽ കുറച്ചാളുകൾ മോഷ്ടിച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മുഴുവനും മോഷ്ടാക്കളാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടിയിൽ പരം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷമായൊരു വിഭാഗം നടത്തുന്ന ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം ഭീകരവാദികളും തീവ്രവാദികളുമായി ചിത്രീകരിക്കുകയും അവരെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ നോക്കുകയും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും മണിക്കൂറുകളോളം ദേഹപരിശോധന നടത്തുകയും വിചാരണയില്ലാതെ തടവിലാക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ അവരെ വധിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് അപകടമുണ്ടാക്കിയ ഡ്രൈവറുടെ ഡ്രൈവിംഗിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു റോൾസ് റോയ്സ് കാറിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് പോലെയാണ് ഇസ്ലാമുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഇസ്ലാമിനെ മുസ്ലിങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയ വ്യക്തിയെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിലും പിതാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കടമകളും നിർവഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുവാനോ പിതാവെന്ന ഉന്നത സ്ഥാനത്തെ വിലയിരുത്തുവാനോ കഴിയില്ല ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച വ്യക്തിയെ ഭർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിലും ഭർത്താവിന്റെ കടമകളും ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിർവഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നല്ലൊരു ഭർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുവാനോ ആ ഭർത്താവ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് വിലയിരുത്തുവാനോ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്രോതസ്സുകളായ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെയും അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയും ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലൂടെയും ആയിരിക്കണം ഇത് ഇതൊക്കെ അവഗണിച്ച് ഇതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അമുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കണമെന്നും അവർക്ക് നീതി നിഷേധിക്കണമെന്നും അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർക്കണമെന്നുമെല്ലാം ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന മതതത്വ സംഹിതയാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് ലോകമാധ്യമങ്ങൾ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ അതിക്രമം പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിലോ ഒരു നിരപരാധിയെ വധിച്ചതിന്റെ പേരിലോ അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് മൊത്തം മനുഷ്യരെയും വധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വചനത്തിലൂടെ ഉണർത്തുന്ന ഖുർആന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിരപരാധികളെ വധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു ജനതയോടുള്ള വെറുപ്പ് അവരോട് അതിക്രമം കാണിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം വചനത്തിലൂടെ കൽപ്പിക്കുന്ന ഖുർആന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളോട് പോലും അതിക്രമങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പറ്റുന്നത് അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ അപമാനിക്കുകയോ അവഹേളിക്കുകയോ വരുത് എന്ന് ആറാം അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റിയെട്ടാം വചനത്തിലൂടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഖുർആന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന വസ്തുക്കൾ അവഹേളിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു ചിലരെ ചിലരെ കൊണ്ട് തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളും യഹൂദരുടെ സിനഗോഗുകളും സന്യാസ മടങ്ങളും മടങ്ങളും തകർക്കപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ നാൽപ്പതാം വചനത്തിലൂടെ കൽപ്പിക്കുന്ന ഖുർആന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അമുസ്ലിങ്ങളോട് നീതി ചെയ്യുന്നതിന് അള്ളാഹു വിലക്കുന്നില്ല നീതി ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് അറുപതാം അധ്യായത്തിൽ എട്ടാം വചനത്തിലൂടെ കൽപ്പിക്കുന്ന ഖുർആന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നീതി നിഷേധിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വർഗീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും വർഗീയതക്ക് വേണ്ടി പോരാടുകയും വർഗീയതക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലുകയും വർഗീയതക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല എന്ന് ഉണർത്തുന്ന ഈ ദർശനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർഗീയതയെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നിന്റെ സമുദായം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതാണ് വർഗീയത എന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം നാമം ധരിച്ച ആളുക
യുദ്ധങ്ങളിൽ പോലും അതിക്രമങ്ങൾ കാണിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും പറയുന്നത് ജിഹാദും ജിഹാദികളുമാണ് ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് ജിഹാദ് എന്ന് കഠിനധ്വാനം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ജഹദ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് ജിഹാദ് എന്ന പദം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ യുദ്ധം എന്ന പദം കിത്താലുൻ എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അമ്പത്തിരണ്ടാം വചനത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് ചെയ്യുക ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഖുർആൻ തോക്കല്ല ബോംബല്ല വാളല്ല മിസ്സായില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ കൊണ്ട് ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നത് ഖുർആനിക കൽപ്പനകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കുന്നതാണ് ജിഹാദ് ഏകനായ സൃഷ്ടാവിനെ മാത്രം ദൈവമായി അംഗീകരിച്ച് അവനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവനോട് മാത്രം ദൈവിക സഹായം തേടി അവന്റെ മുൻപിൽ മാത്രം ശിരസ് കൊമ്പിട്ട് അവൻ നിയോഗിച്ച പ്രവാചകരെ എല്ലാം സ്നേഹിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് അന്ത്യദിനത്തിലും പരലോകത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ജിഹാദ് നിരപരാധികളെ വധിക്കാതിരിക്കുക വഞ്ചിക്കാതിരിക്കുക വ്യഭിചരിക്കാതിരിക്കുക മദ്യപിക്കാതിരിക്കുക ചൂതാട്ടത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക അളവ് തൂക്കത്തിൽ വ്യതിയാനം വരുത്താതിരിക്കുക കൃത്രിമക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പരദൂഷണം പറയാതിരിക്കുക അഹങ്കാരത്തോടെ ഭൂമിയിൽ നടക്കാതിരിക്കുക കൈക്കൂലി നൽകാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് ജിഹാദ് നമസ്കരിക്കുക വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുക മാതാപിതാക്കളോട് കാരുണ്യത്തോടെ പെരുമാറുക സന്താനങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുക അനാഥകളെയും അഗതികളെയും സംരക്ഷിക്കുക അയൽക്കാരൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷിക്കാതെ തൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കൂടി നൽകുന്നതാണ് ജിഹാദ് എന്നാൽ ജിഹാദിൻ്റെ ഒരു വർഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവനോ സമ്പത്തോ ആരെങ്കിലും കവർന്നെടുക്കാൻ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസൃതമായി സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങളെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരുന്നാൽ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിയൊമ്പതാം വചനത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ രക്ഷിതാവെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കാം എന്തിനാണ് ഈ അവകാശത്തെ ജനങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് നമുക്ക് നൽകുന്നില്ലേ റൈറ്റ് ടു ഡിഫൻഡ് വൺ സോൺ ലൈഫ് ആൻഡ് വൺ സോൺ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ ജീവനും സമ്പത്തും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം ഈ അവകാശത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം നൽകുന്ന അവകാശം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭാര്യ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രീരാമൻ നടത്തിയ യുദ്ധത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിനും നീതിക്കും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി പോരാടാൻ ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ള അവകാശം തിന്മയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യം തിരിച്ചു നൽകാൻ പോലും തേരാളിയ യുദ്ധം നയിച്ച ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം നൽകുന്ന അവകാശത്തെ തെറ്റാണെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മടിച്ചു നിന്ന് അർജുനനോട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഭഗവത്ഗീതയിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിയേഴാം വചനത്തിൽ ഹതോവ പ്രാപ്സസി സ്വർഗം ജിത്തോവ ബോക്ഷസേ മഹി തസ്മാദുത്തിഷ്ട കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയ അർജുന നീ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കും വിജയിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ രാജ്യം അനുഭവിക്കാം രണ്ടാണെങ്കിലും എഴുന്നേൽക്കു കുന്തി പുത്ര യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് കരിഞ്ചന്ത നടത്തിയ കച്ചവടക്കാരെ സിനഗോഗിൽ നിന്നും ചാട്ടവാറെടുത്ത് ആട്ടിയോടിച്ച യേശുവിന്റെ നടപടിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നവർ വസ്ത്രം ഇറ്റിട്ടാണെങ്കിലും വാള് വാങ്ങാനുള്ള യേശുവിന്റെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ മുപ്പത്തിയാറാം വചനത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിനും നീതിക്കും ധർമ്മത്തിനും വേണ്ടി പോരാടാൻ ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുള്ള അവകാശം തെറ്റാണെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് നാം ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് വെറുക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ശക്തി പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ശക്തി പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായാൽ ബലാത്സംഗം എന്ന പ്രവൃത്തിയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സ്നേഹം ആ സാഹചര്യത്തിൽ തിന്മയാണ് നന്മയല്ല ബലാത്സംഗം എന്ന പ്രവൃത്തിയെ നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ വെറുപ്പ് നന്മയാണ് തിന്മയല്ല ആ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തി പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് തിന്മയാണ് നന്മയല്ല ആ പെൺകുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തി പ്രയോഗിക്കുന്ന നന്മയാണ് തിന്മയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വല തസ്തബിൽ ഹസനത്തു വല സയ്യ ഇത് ഫബിൽ ലത്തീഹി അഹസൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വചനമില്ലേ നന്മയും തിന്മയും തുല്യമല്ല തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കഠിന ശത്രു പോലും ആത്മമിത്രമായി തീരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച 
വെസ്റ്റേൺ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളും ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ നുണ പ്രചരണം ജിഹാദിലൂടെ നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനം നടത്തുവാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് എന്നാൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠിച്ച പല ചരിത്ര പണ്ഡിതരും മാറ്റിപ്പറയേണ്ടി വന്നു തോമസ് കാർലിൽ തന്റെ ഹീറോ ആൻഡ് ഹീറോ വേർഷിപ്പിൽ പറയുന്നു എന്ത് വാള് അദ്ദേഹം പുച്ഛിക്കുകയാണ് എന്ത് വാള് ഏതൊരു ചിന്തയും ആദ്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കും ആ മനുഷ്യൻ വാളുമെടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദർശനം പ്രചരിപ്പിക്കുക അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഒക്കെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും ഖുർആാനിക ദർശനം ലഭിച്ചപ്പോൾ അത് പ്രവാചകന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മാത്രം ആ പ്രവാചകൻ വാളുമെടുത്ത് ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിക്കുമോ ഏതൊരു ദർശനവും അതിൻ്റെതായ ശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ പ്രചരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തോമസ് കാറിൽ പറയുന്നു ഇസ്ലാം എന്ന ക്രോസ് റോഡ്സ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പറയുകയാണ് വർഗീയവാദികളായ മുസ്ലിങ്ങൾ വാളുമെടുത്ത് പരാജിതരായ ജനങ്ങളുടെ മേൽ തങ്ങളുടെ മതം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു എന്ന ഇതിഹാസം ഇതുവരെയും ചരിത്ര പണ്ഡിതർ കെട്ടിച്ചമച്ച കെട്ടുകഥകളിൽ ഏറ്റവും സാങ്കല്പികമാണ് എന്ന് ബിൽ ക്ലിന്റൺ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ പലസ്റ്റീൻ പാർലമെന്റിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമേരിക്ക ക്യാൻ നെവർ ബി അഗൻസ്റ്റ് ഇസ്ലാം ഈവൻ ഇഫ് അമേരിക്ക വോൺസ് ബിക്കോസ് ഇസ്ലാം ഇസ് ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് റിലിജൻ ഇൻ അമേരിക്ക അമേരിക്കക്ക് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിനെതിരാകാൻ സാധിക്കുകയില്ല അമേരിക്ക വിചാരിച്ചാലും കാരണം അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും അധികം വേഗതയിൽ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും ഇറ്റലിയിലും ഡെൻമാർക്കിലും റഷ്യയിലും എല്ലാം ഇസ്ലാം വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗുകൾ ഞാനെല്ലാം സഹകരിക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ എത്ര വീഡിയോസ് അതിലേക്ക് കയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അത്ര അധികമാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കുറച്ച് പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പ്രഷ്യസ് ഗേൾസ് എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗാനം ആലപിച്ച പ്രസിദ്ധ ഗായകൻ ടൈസൺ മില്യൺ കണക്കിന് ആൽബങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുന്ന ലോക പ്രസിദ്ധ റാപ് സംഗീത ട്രൂപ്പായ ബാഡ് ബോയ്സിലെ പ്രസിദ്ധ ഗായകൻ ലൂൺ അതുപോലെ ലോക പ്രസിദ്ധ റാപ് സംഗീത ട്രൂപ്പായ ഔട്ട്ലോസിലെ പ്രസിദ്ധ ഗായകൻ നെപ്പോളിയൻ ഹോളിവുഡിൽ നിന്നുള്ള ബസ്റ്റർ റയാം നിയാം കാസ്റ്റ് ഫ്രാൻസിന്റെ സംഗീത ചരിത്രത്തിലെ സർവകാല റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഡാൻസ് മാ ബബ്ലി ഇൻ മൈ ബബിൾ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ആൽബത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധ റാപ് സംഗീത ഗായികയായ ജിയാം അവരെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി കാണാതെയായി പിന്നീട് പാരീസിലെ ഗ്രാൻഡ് മസ്ജിദിൽ നിന്നും പറുത് ധരിച്ച് നമസ്കരിച്ചിറങ്ങുന്നതാണ് കണ്ടത് അമേരിക്കയിലെ പരമോന്നത നിയമനിർമ്മാണ സഭയായ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിലെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കരങ്ങൾ വെച്ച് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അംഗമായ കീത്ത് എലിസൺ അമേരിക്കയിലെ ജോർജിയയിലെ മേയറായ ജാക് എലിസ് അതുപോലെ യൂണിറ്ററി ചേർച്ചിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പുരോഹിതയായ ഡോക്ടർ യൂണി കെ സിയോൺ എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചേർച്ചിലെ ഹോംസ് അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് മെത്തഡിക്കൽ ചേർച്ചിലെ ചീഫ് ഡീക്കനായ ഡോക്ടർ ജെറാൾ ഡേക്സ് സൗത്ത് കാരലേനിലെ യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററും ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിയുമായ ജോഷുവ ഇവാൻസ് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും ഫ്രാൻസിലും ജർമ്മനിയിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആയുധമാണുള്ളത് എന്ത് ശക്തിയാണുള്ളത് എന്ത് ധനമാണുള്ളത് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത് എന്ത് പ്രലോഭനങ്ങൾ അതിജീവിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നറിയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കാലഘട്ടത്തില് പോപ്പ് സംഗീതത്തെ കീഴടക്കിയിരുന്ന കാറ്റ് സ്റ്റീവൻസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് യൂസുഫ് ഇസ്ലാം എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നഗ്നരായ സ്ത്രീകളും മദ്യവും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും അങ്ങനെ ഭൗതികമായ ഒട്ടേറെ പ്രലോഭനങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് സംഗീതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ജീവിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച പ്രവാചകനായിരുന്നു യൂസുഫിന് വിലഹി സ്വലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യൂസുഫ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് എന്നിട്ടാണ് ഒരിക്കലും പറയുവാൻ പാടില്ലാത്ത മേഖലയിൽ നിന്നും ലവ് ജിഹാദ് റൊമാൻസ് ജിഹാദ് എന്നീ പദപ്രയോഗങ്ങൾ വന്നത് ഒരിക്കലും പറയുവാൻ പാടില്ലാത്ത മേഖലയിൽ നിന്നാണ് അത
പിറന്നു വീണ മതവിശ്വാസത്തെയും പുല്ലു പോലെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇന്നലെ കണ്ട കാമുകനോടൊപ്പം പോകണമെന്ന അപേക്ഷയുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പെൺകുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എന്നിട്ട് അഭിഭാഷകന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പത്ത് മാസം ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചുമന്ന് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് മുലപ്പാൽ നൽകി രോഗം വരുമ്പോൾ ഒരു പോളെ കണ്ണടക്കാതെ പരിചരിച്ച മാതാവും പോറ്റു വളർത്തിയ പിതാവുമെല്ലാം തന്നെ വധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന നുണക്കഥകൾ പെറ്റീഷനിൽ എഴുതി ഒടുവിൽ കോടതിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി കാമുകന്റെ കരവും പിടിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീര് കാണാതെ അവരുടെ ഹൃദയമെടുപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഏങ്ങലുകൾ ഗൗനിക്കാതെ നന്ദികേടിന്റെയും ക്രൂരതയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായി നടന്നു പോകുന്ന നന്ദികേടിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായ ഒട്ടേറെ പെൺകുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രേമത്തിന്റെ പനി പിടിച്ച് മതം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിനെയും ജിഹാദിനെയും ഇവർ പഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കോടതിയിൽ വരുന്ന ഒട്ടനവധി പെൺകുട്ടികൾ പർദ്ദ ധരിച്ചവരാണ് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് എന്നാൽ പ്രണയത്തിലൂടെ ഭർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഭർത്താവിനോട് മതത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും മതം അറിഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവരുടെ ധീരതയെ നാം അഭിനന്ദിക്കണം ഇതിനൊന്നും ജിഹാദിനെ പഴിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ഇസ്ലാമിക ദർശനം ന്യൂനതകൾക്ക് അതീതമാണ് അത് അജയ്യമാണ് നമുക്ക് ധനം കൊടുത്തോ കപടതയിലൂടെയോ പ്രണയം നടിച്ചോ ആരെയും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാം വചനത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ ലാ ഇക്രാഹിദ്ദീന കുസ്തുമിൽ മതകാര്യത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു രണ്ട് പാതകളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാകാം അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി കെട്ടവരാകാം പതിനാറാം അധ്യായത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വചനത്തിൽ ഖുർആൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നിന്റെ നാഥനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവരുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തുക അപ്പോൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷണിക്കേണ്ടത് പ്രണയം നടിച്ചിട്ടല്ല പാലും റൊട്ടിയും നൽകിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ നൽകുന്ന ആളുകളുണ്ട് മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളാണ് എന്നേ ഉള്ളൂ വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും പറയില്ല വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ ക്ഷണിക്കുക ഈ ആത്മവിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തിന്റെ അജയ്യതയാണ് കാരണം എന്നിട്ട് അവരുമായി സ്നേഹ സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക താരതമ്യ പഠനം നടത്തുക ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്നു ക്യാമ്പസുകളിൽ നിങ്ങൾ മതപ്രബോധനം നടത്തരുത് എന്ന് കാലത്ത് പല്ലുതേക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുക ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച പ്രവാചകനായിരുന്നു യൂസുഫ് നബി അലഹി ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യൂസുഫ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചത് എന്നിട്ടാണ് ഒരിക്കലും പറയുവാൻ പാടില്ലാത്ത മേഖലയിൽ നിന്നും ലവ് ജിഹാദ് റൊമാൻസ് ജിഹാദ് എന്നീ പദപ്രയോഗങ്ങൾ വന്നത് ഒരിക്കലും പറയുവാൻ പാടില്ലാത്ത മേഖലയിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീരും പെൺകുട്ടികളുടെ നന്ദി കേടും ഒരുപാട് കാണുന്നവരാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകരായ ഞങ്ങൾ ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളെയും പിറന്നു വീണ മതവിശ്വാസത്തെയും പുല്ലു പോലെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഇന്നലെ കണ്ട കാമുകനോടൊപ്പം പോകണമെന്ന അപേക്ഷയുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ പെൺകുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് എന്നിട്ട് അഭിഭാഷകന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പത്ത് മാസം ഗർഭപാത്രത്തിൽ ചുമന്ന് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച് മുലപ്പാൽ നൽകി രോഗം വരുമ്പോൾ ഒരു പോളെ കണ്ണടക്കാതെ പരിചരിച്ച മാതാവും പോറ്റു വളർത്തിയ പിതാവുമെല്ലാം തന്നെ വധിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന നുണക്കഥകൾ പെറ്റീഷനിൽ എഴുതി ഒടുവിൽ കോടതിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി കാമുകന്റെ കരവും പിടിച്ച് മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണുനീര് കാണാതെ അവരുടെ ഹൃദയമെടുപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഏങ്ങലുകൾ ഗൗനിക്കാതെ നന്ദികേടിന്റെയും ക്രൂരതയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായി നടന്നു പോകുന്ന നന്ദികേടിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായ ഒട്ടേറെ പെൺകുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രേമത്തിന്റെ പനി പിടിച്ച് മതം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് എന്തിനാണ് ഇസ്ലാമിനെയും ജിഹാദിനെയും ഇവർ പഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കോടതിയിൽ വരുന്ന ഒട്ടനവധി പെൺകുട്ടികൾ പർദ്ദ ധരിച്ചവരാണ് മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ് എന്നാൽ പ്രണയത്തിലൂടെ ഭർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഭർത്താവിലൂടെ മതത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും മതം അറിഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അവരുടെ ധീരതയെ നാം അഭിനന്ദിക്കണം ഇതിനൊന്നും ജിഹാദിനെ പഴിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ഇസ്ലാമിക ദർശനം ന്യൂനതകൾക്ക് അതീതമാണ് അത് അജയ്യമാണ് നമുക്ക് ധനം കൊടുത്തോ 
കപടതയിലൂടെയോ പ്രണയം നടിച്ചോ ആരെയും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല വിശുദ്ധ കുർ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാം വചനത്തിൽ പറയുന്നില്ലേ ലാ ഇക്രാഹിദ്ദീന റുസ്തുമിൽഗായി മതകാര്യത്തിൽ ബലാത്കാരമില്ല ശരിയും തെറ്റും വേർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു രണ്ട് പാതകളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്ദിയുള്ളവരാകാം അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി കെട്ടവരാകാം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വചനത്തിൽ ഖുർആൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നിന്റെ നാഥനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ അവരുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തുക അപ്പോൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷണിക്കേണ്ടത് പ്രണയം നടിച്ചിട്ടല്ല പാലും റൊട്ടിയും നൽകിയിട്ടല്ല അങ്ങനെ നൽകുന്ന ആളുകളുണ്ട് മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളാണ് എന്നേ ഉള്ളൂ വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥവും പറയില്ല വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ ക്ഷണിക്കുക ഈ ആത്മവിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തിന്റെ അജയ്യതയാണ് കാരണം എന്നിട്ട് അവരുമായി സ്നേഹ സംവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക താരതമ്യ പഠനം നടത്തുക ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്നു ക്യാമ്പസുകളിൽ നിങ്ങൾ മതപ്രബോധനം നടത്തരുത് എന്ന് കാലത്ത് പല്ല് തേക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് ബ്രഷും പേസ്റ്റും ഷേവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേസറും ആഫ്റ്റർ ഷേവിംഗ് ലോഷനും ഷേവിംഗ് ക്രീമും കറിക്ക് ആവശ്യമായ കറി പൗഡറും ചായ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ തേലയും കറി പാകപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കുക്കറും താമസിക്കുന്ന വീടും സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനവും ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറും വായിക്കുന്ന പത്രങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും കാണുന്ന ടെലിവിഷനും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയും വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും എല്ലാം താരതമ്യ പഠനത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മനുഷ്യന് മാനവമോചനത്തിൻ്റെ പാത മാത്രം താരതമ്യ പഠനത്തിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഭീഷണി കേട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം മതപ്രബോധനത്തിൽ നിന്നും മാറി നിന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും ധിക്കരിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രപഞ്ചനാഥനായ സൃഷ്ടാവ് അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയോട് കൽപ്പിച്ചില്ലേ ഓ പുതച്ചു മൂടി കിടക്കുന്നവനെ എഴുന്നേറ്റ് താക്കീത് ചെയ്യുക എന്ന് അന്ന് ആ കൽപ്പന പ്രവാചകനോടായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ കൽപ്പന എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് അനാഥനായി പിറന്ന് ദരിദ്രനായി വളർന്ന ആടുകളെ മേച്ച് ജീവിച്ച സാധാരണക്കാരനിൽ സാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യന് പറയാമായിരുന്നു ഞാൻ ഒട്ടനവധി കഷ്ടത അനുഭവിച്ച വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന് ഇനി എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല ധനികയായൊരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ച് സന്തുഷ്ട ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ അതല്ല ചെയ്തത് പ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രകമ്പനങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി നാടും വീടുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു അവസാനം മക്ക വിജയവേളയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിയപ്പോഴും പ്രവാചകൻ ഒന്ന് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്നല്ല കരുതിയത് മറിച്ച് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ പ്രബോധന രംഗത്തിറങ്ങി അന്നത്തെ ലോകമഹാശക്തികളായ റോമിലെയും പേർഷ്യയിലെയും ചക്രവർത്തിമാരെയും ഈജിപ്തിലെയും യമനിലെയും രാജാക്കന്മാരെയും എല്ലാം ഇസ്ലാമിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്തുകൾ എഴുതി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എഴുത്ത് ടേക്കിയിലെ തൊപ്കാപ്പി മ്യൂസിയത്തിൽ ഭദ്രമായി സംരക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദേശം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനായ മുഹമ്മദിൽ നിന്നും കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ഭരിക്കുന്ന റാക്ലിയസ് ചക്രവർത്തിക്ക് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക എന്നിട്ട് പ്രയോജകി ഭവിക്കുക അതിനുശേഷം സൂറ അലു ഇമ്രാനിൽ നിന്നുള്ള വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് കുല്യാഹലിമത്തിന് പറയുന്ന വചനങ്ങൾ അല്ലയോ വേദപുസ്തകക്കാര് നിങ്ങളും ഞങ്ങളും സമതയുള്ളൊരു പാതയിലേക്ക് വരുവിൻ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ആരെയും ആരാധിക്കുകയില്ല എന്നും അവനിൽ ആരെയും പങ്കുചേർക്കുകയില്ല എന്നും നമ്മിൽ നിന്ന് ആരെയും രക്ഷാധികാരിയായി സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്നും എന്നാൽ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നുവെങ്കിൽ പറയുക ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്ന് ഈ ചരിത്രരേഖ ഒരു ചില്ലുകൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭദ്രമായി സംരക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിൽ അഭാഗതയില്ല എന്നാൽ അത് ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ നിഷ്ക്രിയതയുടെ പ്രതീകമായി കൂടാ വിടവാങ്ങൽ അജ് സന്ദേശത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം അനുയായികൾ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചില്ലേ അലാഹൽ ബല്ലഖത്ത് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചു തന്നിട്ടില്ലയോ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം പറഞ്ഞു ബലായി അറസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ താങ്കൾ എത്തിച്ചു തന്നു നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചില്ല കൈകൾ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മഷദ് അള്ളാഹു മഷദ് അള്ളാഹു മഷദ്
പതിനായിരങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ അവർ മരിച്ചു അവിടെ തന്നെ കബറടക്കപ്പെട്ടു മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു പക്ഷെ അവരും ആകാശങ്ങളിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും അള്ളാഹു മർഷദ് അള്ളാഹു മർഷദ് അള്ളാഹു മർഷദ് അള്ളാഹുവേ നീ സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹുവേ നീ സാക്ഷിയാണ് എന്ന് എന്നാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി നാം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നാം പിന്നിട്ട ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും വിലയിരുത്തിയാൽ എത്രയോ അമുസ്ലിങ്ങളുമായി നാം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് സഹപാഠികളാണ് അധ്യാപകരാണ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സൂര്യന്റെ കീഴിലുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാനവമോചനത്തിന്റെ പാതിയായി ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതാണ് യഹൂദന്റെ ഒരു ശവമഞ്ചം കടന്നുപോയപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ആ യഹൂദൻ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് മുഹമ്മദ് ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണ് പറയുക എന്ന് ഇതായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ ഭയമെങ്കിൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളായിരിക്കും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയുക ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് നാം ന്യൂനതകൾക്ക് അതീതമായി അജയ്യമായി ഇസ്ലാമിക സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികളും വിമർശനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു വെല്ലുവിളി മാത്രം പലപ്പോഴും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരിടുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആളുകൾ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ഖുർആാനിക പ്രവാചക കൽപ്പനകൾക്കനുസൃതമായിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉത്തരമുണ്ടാകില്ല അതാണൊരു ചിന്തകൻ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസം എന്നാൽ ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസവും നാവ് കൊണ്ടുള്ള സംസാരവും അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസികളായി തീരുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുക ഖുർആാനിക പ്രവാചക കൽപ്പനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക ഒരിക്കലും വെല്ലുവിളികളുടെയും വിമർശനങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ നാം നിരാശരാവുകയോ പതറുകയോ വരുത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഷിർക്കിന്റെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും ഏലസുകളുടെയും കരാള ഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലമായ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇസ്ലാം അതിന്റെ അജയ്യത തെളിയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ആ അജയ്യത തെളിയിക്കുവാൻ നാം നമ്മുടേതായ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു اللهم اخينا الى الكتاب والسنه ومتنا ما الايمان والتوبه ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار السلام عليكم